斑驳的窗，昏暗灰色。又怎样？有谁不是哭着上场？一声微不轻弹，转身再闯，等空气付出上翻身一场。我是谁？谁是我？霍去精，竟然藏在这本五经之中，这是何等的机缘契约啊！若保身而心不乱，才是读书人本色。一切有为法，如梦幻泡影。陈作家贾作真，好强大的幻想！幸亏及时抽身，不然就沉醉进去了，危险万分。再试一次。心无挂碍，无有。心魔，小桑完全是个孩子，这时候把过去经的事告诉他，怕是会害了他。听说父亲给了弘毅一百两银子的嘉奖，是不是父亲开始重视他了？哼，一个贱籍的儿子，凭什么？等宗学开学的时候，找个由头狠狠揍他一顿，让他不能参加恩科。哎，有道理啊！哼，我可听见了。这就是白大哥提及的虎魔练骨拳，原来他也在练，看看能不能偷师过来。竟让他练到了血气阳刚之力，长见识了。不好！夜游行已成，秦瑞就先回去吧。有此。
随人，敢去整替。什么人胆敢闯我侯府？武生道，玄烨，真空道，玄真，来要你的命！神魂驱雾，如此小道，也敢来杀我？你休要得意，原土百家的白子渊已经到了玉京，要跟你交手。他要和我斗，哼，还差了不少。武<笑>生，武生，凭空下降。末将来迟，请侯爷责罚。刺客已被本侯击杀。嗯，都退下吧。罢了，被我权益伤了，必灭无疑。小三，小三，红衣哥哥，你这是怎么了？啊啊！疼，好疼，心跳难受。红衣哥哥，你这是伤了神魂，这可不像肉体受伤，可以医药治疗。神魂一旦受损，就会失魂落魄，恐怕不出十天，你就油尽灯枯死了。要不，我去找元妃姐姐。哎，你,你这会儿出去有危险。我先自己试试，实在不行，明日你再去找元妃。好吧，有不舒服一定告诉我怕是当代书道大家都写不出。嗯，红衣哥哥。恢复的这么快，读书啊，书里啥都有。你的神魂修复了。嗯，男儿欲碎平生志，琴向窗前读六经。原来读书这么厉害，我也要。神魂无形无质，一旦受伤很难痊愈，所以有了它，我等于多了一双眼睛。哼，等晚上我再去偷学虎魔练功拳。好香啊！这苏荷香酒虽然比不上白大哥的琼浆，但用来调理身体确实不错。嗯。嗯。哎呀，天天憋在屋里，烦死了！人家都胖了。好，我们去逛街，出门在外记得自己是个幻术，别让人发现。嗯。<笑>好多好吃的，大家好。好嘞。啊。我给你拿着，行了吧？
客官，里面请。想要哪种弓啊？这把如何？最适合读书人了。哇，四弓金鸡画壶，挂在书房中，寄情趣，又风雅。兄台，可否让在下一观？哼，看来这牛魔大礼裙名不虚传啊！太软，哟，给我拿一把，六十斤的立木牛角蚕丝弓。看着等会儿，你看看，哟，真长得好不错啊！诚心、诚意、存神、大定，好设意，就是这把了。对了。剑在哪？客官，楼上请。错了。啊啊！你们这儿可有血纹钢剑？啊，小号有天梯纹钢、冰裂纹钢、菊花纹钢、血纹钢，没听过啊。这位公子，又见面了。原来是红兄，在下银沙。不错。还留着这挂件呢。你这围巾不错，看来西山之行大有收获呀、啊。洛公子见笑了，他竟然能看破小桑的幻术伪装，看来也是有传承秘密之人，要格外小心了。嗯、可惜这家店号称御京城第一，竟然连血纹钢都没有。在下听说，血纹钢是得道之人在丹炉中炼出的。想必是仙家之物，普通店铺没有，也属正常。说的对。哦，对了，这弓是你刚买的？嗯。六十斤，不错。以寻常武夫而言，足可以登堂入室了，但还是不够。引弓岂可无扳指？此物你且先拿去。养出三百斤气力前，打熬力气、呼吸吐纳都可以用。洪公子，告辞了。哼、啊，这人真是深不可测，深不可测。我也觉得他有种似曾相识的感觉，而且一眼就能看出我的武道修为。这扳指，是他。哎，罢了，还是少生事端，抓紧回去吧。哦，有这么好笑吗？主人明明在等他，却要装出一副偶遇的样子。想来那姓白的肯定要指点他一二，得了功法，定要来买兵刃的。随手给点好处，也不算犯规吧？主人这么想回护于他，为何只是给个信物，却不直接指点于他？他现在处境凶险，如果洪玄机看出来是我在指点他修炼，反而是害了他。这信物虽小，在聪明人手里，也可以有大用。主人这是有多高看他？像他这种手无缚鸡之力的书生，说是没有高手指点，可没那么容易开窍的。他是姐姐的儿子，姐姐一向算无一策，我做多了，反而是画蛇添足了。十年了，弘毅，现在在做什么？准备科考，但他想学武，自己多半也在偷着练。这文武双全是好事，他只要不修道，不记起那些事，以洪玄机的儿子，将来必定是国之重臣。谢陛下，臣明白。
本以为融合宇宙二经后，造化方舟便会彻底复原。现在看来，真相简单了。永恒国度已坠，暗星尚不完整，造化方舟。见了，怎么第一关都过不了？上了神魂了？忘了提醒你了，随着你的神魂强大，幻想出来的幻境和阴谋就越强大。道高一尺，魔高一丈，竟然是这个意思。恩克之后，你要尽快离开一境。什么？智能公主？难道他想起之前的事？你们找机会搜一下他的东西。小众群，我看怎么可能？快跑！苏导师。那天如梦转瞬。几分，浮云四海不解情深。若能颠倒众生，谁愿沉沦？碧海星舟刻满心痕。就算碎了肉身，裂了生魂，有几人飞升？尽伟大。